हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वीडियो ऑन किरचॉफ्स करंट लॉ माय सेल्फ सुवर्णा घाटे लेक्चरर ऑफ एन आई टी पॉलिटेक्निक नागपुर टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल बाय यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ लर्निंग आउटकम्स आफ्टर वॉचिंग धीस वीडियो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड किरचॉफ्स करंट लॉ Kirchhoff's current law is also known as node analysis. Solve electric circuit by using Kirchhoff's current law. Reflection spot: Find the voltage at node A and B as shown in figure. In previous video, we learn how to solve KCL numerical on type one, type two, and type three. In this video we learn how to solve KCL numerical on type 4 Find the voltage at node A and B as shown in figure in this numerical we see that here is the two node VA and VB VA is the voltage across node A and VB is the वोल्टेज अक्रॉस नोड बी हमें वी ए और वी बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है फर्स्ट वी हैव टू फ्लो द करंट इन होल सर्किट आप देख रहे हो यहाँ आई वन करंट हमारा फिफ्टीन वोल्ट में से फ्लो होना शुरू हुआ है देन वो फाइव ओहम में से फ्लो होगा बट ड्यू टू धिस नोड वी ए करंट डिवाइड होगा और जो करंट सिक्स ओहम में से फ्लो हो रहा है उसको हमने आई टू बोला हुआ है और जो करंट एट ओहम में से फ्लो होगा उसको हमने आई थ्री बोला हुआ है फर्दर आई टू करंट वी बी के तरफ जा रहा है लेकिन अगेन वी बी ये नोड होने के वजह से ये करंट डिवाइड होगा और जो करंट आई टू में फ्लो हो रहा है उसको हमने आई फोर बोला हुआ है और जो करंट थ्री ओहम में से फ्लो हो रहा है उसको हमने आई फाइव बोला हुआ है देन ये आई फोर करंट आगे चल के थर्टी वोल्ट में से पास हो रहा है देन स्टेप नंबर वन अप्लाई के सी एल एट नोड ए हम के सी एल नोड ए पे अप्लाई करेंगे एज पर द डेफिनेशन ऑफ के सी एल समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउट गोइंग करंट जो नोड ए के तरफ आने वाले करंट है वो है हमारा आई वन और नोड ए से जो जाने वाले करंट है वो है आई टू एंड आई थ्री सो so, इनकमिंग के जगह पे हमने लिखा है आई वन इज इक्वल टू आउट के करंट हम लिखेंगे आई टू प्लस आई थ्री देन हमें आई वन आई टू और आई थ्री की वैल्यू नहीं पता बट हमें ओहम्स लॉ पता है v इज इक्वल टू आई इन टू आर देयर फोर आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर सो इस करंट को हम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे सो so, आई वन आई वन आप देख रहे हो फिफ्टीन वोल्ट में से पास हो रहा है लेकिन वो जा रहा है वी ए में सो फिफ्टीन माइनस वी ए डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू आई टू आई टू ये करंट वी ए से निकल के वी बी में जा रहा है सो वी ए माइनस वी बी लेकिन ये पास हो रहा है सिक्स ओहम रेजिस्टेंस में से सो डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस आई थ्री आई थ्री आप देख रहे हो वी ए से निकल के ग्राउंड जीरो में जा रहा है सो वी ए माइनस जीरो इज वी ए डिवाइडेड बाय एट क्योंकि ये एट ओहम में से पास हो रहा है देन फिफ्टीन माइनस वी ए डिवाइडेड बाय फाइव इज इक्वल टू इन दो टर्म को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा सो एट इन टू वी ए माइनस वी बी प्लस होने की वजह से प्लस सिक्स इन टू वी ए डिवाइडेड बाय सिक्स इंटू एट इस टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू एट इंटू वी ए एट वी ए माइनस एट इंटू माइनस वी बी इज माइनस एट वी बी प्लस सिक्स वी ए एज इट इज डिवाइडेड बाय सिक्स इंटू एट इज फोर्टी एट सो अगेन इस टर्म को एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू एट वी ए प्लस सिक्स वी ए दैट इज एट प्लस सिक्स इज फोर्टीन वी ए माइनस एट वी बी की टर्म एज इट इज हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय फोर्टी एट अगेन 
इस टर्म को एज इट इज लिखेंगे लेकिन ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है ये प्लस में है साइन कुछ भी नहीं है मतलब ये प्लस में है इसको हम इज इक्वल टू के दिस साइड में लेके आएंगे तो वो बन जाएगा माइनस फोर्टीन बी ए माइनस एट बी बी डिवाइडेड बाय फोर्टी एट इज इक्वल टू जीरो देन अगे इन इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा सो फोर्टी एट इंटू फिफ्टीन माइनस बी ए माइनस होने की वजह से माइनस फाइव इंटू फोर्टीन बी ए माइनस एट बी बी डिवाइडेड बाय फाइव इंटू फोर्टी एट इज इक्वल टू जीरो दिस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फोर्टी एट इंटू फिफ्टीन इज सेवन ट्वेंटी फोर्टी एट इंटू माइनस बी ए इज माइनस फोर्टी एट बी ए माइनस फाइव इंटू फोर्टीन बी ए इज माइनस सेवेंटी बी ए माइनस फाइव इंटू माइनस एट बी बी इज फोर्टी बी बी डिवाइडेड बाय फाइव इंटू फोर्टी एट इज टू फोर्टी इज इक्वल टू जीरो देन इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे हम पहले बी ए के टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे माइनस फोर्टी एट बी ए माइनस सेवेंटी बी ए इज माइनस वन वन एट बी ए देन बी बी की टर्म एक ही है तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे प्लस फोर्टी बी बी देन कॉन्स्टेंट भी हमारा एक ही है सो प्लस सेवन ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टू फोर्टी इज इक्वल टू जीरो माइनस वन वन एट बी ए प्लस फोर्टी बी बी प्लस सेवन ट्वेंटी ये टू फोर्टी यहाँ पर डिवाइड में है इसको हम इज इक्वल टू के इधर साइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन में सो माइनस वन वन एट बी ए प्लस फोर्टी बी बी प्लस सेवन ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें जीरो ही मिलेगा देन माइनस वन वन एट बी ए प्लस फोर्टी बी बी इस सेवन ट्वेंटी को हम इज इक्वल टू के इधर साइड में लेके आएंगे तो वो बन जाएगा माइनस सेवन ट्वेंटी धिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन नाउ स्टेप टू अप्लाई के सी एल एट नोड बी अब हम के सी एल नोड बी पे अप्लाई करेंगे सो एज फॉर द डेफिनेशन समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउट गोइंग करंट जो नोड बी के तरफ आने वाला करंट है वो है आई टू सो हम इनकमिंग के जगह पे लिखेंगे आई टू इज इक्वल टू नोड बी से जो जाने वाले करंट है वो है आई फोर एंड आई फाइव सो हम आउट गोइंग की जगह पे लिखेंगे आई फोर प्लस आई फाइव अगेन हमें ये करंट नहीं पता तो हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर सो इस करंट को हम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे सो so, I2 आप देख रहे हो VA से निकल के VB में जा रहा है लेकिन ये थ्रू सिक्स ओहम रेजिस्टेंस में से जा रहा है सो so, VA ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय सिक्स इज इक्वल टू देन आई फोर आई फोर ये VB से निकल के थर्टी वोल्ट में जा रहा है थ्रू टू ओहम रेजिस्टेंस सो VB बी माइनस थर्टी डिवाइडेड बाय टू देन आई फाइव आई फाइव ये बी बी से निकल के ग्राउंड जीरो में जा रहा है सो बी बी माइनस जीरो इज बी बी डिवाइडेड बाय थ्री हमने लिखा है क्योंकि आई फाइव ये थ्री ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है इसलिए थ्री देन इस टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे लेकिन इन दो टर्म को सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा सो so, हम थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे बी बी माइनस थर्टी से प्लस होने के वजह से यहाँ पे प्लस लिखेंगे टू इंटू वी बी डिवाइडेड बाय टू इंटू थ्री सो अगेन दिस टर्म राइट एज इट इज इज इक्वल टू थ्री इंटू वी बी थ्री वी बी थ्री इंटू माइनस थर्टी माइनस नाइन्टी प्लस टू वी बी डिवाइडेड बाय टू इंटू थ्री इज सिक्स देन वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय सिक्स इज इक्वल टू थर्टी वी बी माइनस नाइन्टी प्लस टू वी बी इज इक्वल टू सिक्स देन अगेन इस टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू थ्री वी बी प्लस टू वी बी इज फाइव वी बी माइनस नाइन्टी डिवाइडेड बाय सिक्स अगेन आप देख रहे हो ये टर्म प्लस में है इसको हम इज इक्वल टू के इधर से आइड में लेके आएंगे तो वो बन जाएगा माइनस में इज इक्वल टू जीरो देन 
again to solve this two term we have to do the cross multiplication 6 into VA minus VB minus होने के वजह से minus 6 into 5 VB minus 90 is equal to 0 6 into 6 हम divide में लिखेंगे then 6 into VA 6 VA 6 into minus VB minus 6 VB minus 6 into 5 VB minus 30 VB minus 6 into minus 90 plus 540 divided by 6 into 6 36 is equal to 0 then इस equation को हम rearrange करेंगे 6 VA minus 6 VB minus 30 VB minus 36 VB plus 540 then ये 36 divide में है अब इसको हम is equal to के इधर side में लेके आएंगे तो ये multiplication में बन जाएगा 6 VA minus 36 VB plus 540 again 0 को किसी भी term से multiply करेंगे तो हमें answer 0 मिलेगा then 6 VA minus 36 VB is equal to ये 540 यहाँ पे प्लस में है इसको हम इज इक्वल टू के इधर साइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस फाइव फोर जीरो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर टू स्टेप नंबर थ्री सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू साइमल्टेनियसली फर्स्ट राइट इक्वेशन वन एंड टू एज इट इज देन वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन इन कैलकुलेटर देन फर्स्ट गो टू द मोड सेटअप in which equation is in number 5 so press 5 here the lots of equation but in our equation there is two unknown variable VA and VB and one is constant so choose first equation press 1 we get the matrix put the value the value of VA that is coefficient of VA is minus 118 then coefficient of VB is 40 the constant is minus 720 then second equation the coefficient of VA is 6 the coefficient of VB is minus 36 and the constant is minus 540 then press is equal to we get the value of X x means our VA so the value of VA is 11.85 volt then again press is equal to we get the value of Y value of Y means VB and the voltage across the VB is 16.97 volt thank you